ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കറി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുരുങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഒരു തക്കാളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാസ് എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് പോയിക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുപയറിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാസാണ് ഈ മാസ് കാ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച മാസാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്കൊരു പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം മാസും ചെറുപയറും നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലും വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നന്നായി ആ മുളകൊക്കെ മിക്സാകുന്ന തരത്തിലൊന്ന് സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കാനായി അനുവദിക്കാം കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇതുപോലെ വേവിക്കുമ്പോൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അടപ്പിടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി ഇതിവിടെ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് ഈ മാസ്കറി വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് തേങ്ങ അരക്കാതെ തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ തേങ്ങ അരക്കാൻ വേണ്ടി അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ക്യൂമൻസിയോടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വേവിച്ച ചെറുപയലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം നമുക്കിത് മൺചട്ടിയിലേക്ക് വറവിടാം ആദ്യം ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ആയാലും മതി ഞാനിവിടെ വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് പച്ചമുളകൊന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് തയ്യാറായ കറി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇഷ്ട അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു